సోషల్ స్టడీస్లో ఎకనామిక్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ టాపిక్ తీసుకుందాం నేషనల్ ఇన్కమ్ పార్ట్ టూ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం జాతీయ ఆదాయంలో వివిధ రకాల భావనలు చూడడం జరిగింది దాంట్లో బేస్ ఇయర్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది బేస్ ఇయర్ మనము లా ప్రస్తుతం నడుస్తున్న బేస్ ఇయర్ రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు తర్వాత ఇప్పుడు జాతీయ ఆదాయంలోని వివిధ భాగాలు ఒకసారి పరిశీలిద్దాం కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒక దేశ జాతీయ ఆదాయంలో ఉండే ముఖ్య భాగాలు ఐదు ఏ దేశంలో అయినా సరే జాతీయ ఆదాయానికి సంబంధించి ముఖ్య భాగాలు ఐదు తీసుకుంటాం అవి ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పాం సి సి అంటే ఏంది జాతీయ ఆదాయం GDP is equal to, మనం ఏం చెప్పాము C ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సి అని చెప్పాము ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయంలో సి అంటే ఏంటంటే వినియోగ వస్తువులు అదేవిధంగా ఐ అంటే పెట్టుబడి వస్తువులు లేదా ఉత్పాదక వస్తువులు ఆ తర్వాత జీ జీ అంటే ప్రభుత్వ వ్యయం జీ అంటే ఏంది ప్రభుత్వం ఒక దేశంలో జాతీయ ఆదాయంలో ముఖ్యంగా ఏముంటుంది అంటే వినియోగ వస్తువులు ఉంటాయి అంటే వస్తు ఉత్పత్తిలో మనం వినియోగ వస్తువులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం ఉందండి భారతదేశం ఏం చేస్తుంది వినియోగ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది పేస్ట్ పెన్ను తర్వాత టీవీస్ అదేవిధంగా మొబైల్ ఫోన్స్ ఇట్లా వినియోగ వస్తువులు అదేవిధంగా వీటితో పాటు ఇంకా ఏం చేస్తున్నాం పెట్టుబడి అంటే ఉత్పాదక వస్తువులను కూడా భారతదేశం ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా సరే ఇక్కడ వినియోగ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది దాంతోపాటు ఉత్పాదక వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఉత్పాదక వస్తువులు అంటే ప్రత్యక్షంగా వినియోగానికి ఇవి ఉపయోగపడవు ఇవి ఎట్లా ఆ దేశం యొక్క ఉత్పత్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషనరీస్ ఉన్నాయి ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా భవనాలు ఉన్నాయి యంత్ర పరికరాలు ఉన్నాయి ఇది పెట్టుబడి అని చెప్తాం పెట్టుబడి వస్తువులు దీని తర్వాత మూడోది ప్రభుత్వ వ్యయం ప్రభుత్వ వ్యయం అంటే ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు గవ వ్యయం చేస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేశ రక్షణ సంబంధించినవి ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది అదేవిధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోండి మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ అదేవిధంగా ఇంకా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది వృద్ధ పెన్షన్స్ ఇస్తుంది అదేవిధంగా వితంతు పెన్షన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ విధంగా ప్రభుత్వం కూడా పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రభుత్వ వ్యయం ప్రభుత్వం వివిధ రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాల మీద పెట్టుబడి చేస్తుంది ప్రభుత్వ వ్యయం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అదేవిధంగా నికర ఎగుమతులు నికర ఎగుమతులు అంటే మన దేశము నుండి ఇతర దేశాలకు చేసే ఎగుమతులు అదే ఎగుమతులు మైనస్ దిగుమతులు నికర ఎగుమతులు అంటే ఏంటంటే మన దేశం ఏమేమి వస్తువులను ఎగుమతి చేస్తుంది అంటే ఒక సంవత్సరానికి వంద కోట్ల రూపాయలు వంద కోట్లు ఎగుమతి చేసింది అనుకోండి మైనస్ దిగుమతులు మనం ఎన్ని కోట్లు దిగుమతి చేసుకున్నాం ఎనభై కోట్లు దిగుమతి చేసుకున్నాం అనుకోండి వంద మైనస్ ఎనభై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఈ ఇరవై నేమంటాము ఎగుమతులు మైనస్ దిగుమతులు ఇక్కడ నికర ఎగుమతులుగా తీసుకుంటాం అదేవిధంగా నికర విదేశీ ఆదాయం నికర విదేశీ ఆదాయం అంటే మన దేశం మన దేశ మన దేశం మన దేశ వ్యక్తులు ఇతర దేశాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇట్లాంటి దేశాల్లో అప్పుడు మనకు ఆ దేశం నుంచి మన దేశానికి ఏమవుతుంటాయి ఆదాయం వస్తూ ఉంటుంది నిక నికర విదేశీ కారక ఆదాయం వస్తుంది అదేవిధంగా మన దేశంలో కూడా ఇతర దేశస్తులు పనిచేస్తూ ఉంటారు మన దేశం నుండి ఇతర దేశానికి ఆదాయం పోతూ ఉంటుంది అంటే ఆర్ మైనస్ పి అంటాం నికర విదేశీ కారక ఆదాయం ఇక్కడ నికర విదేశీ ఆదాయాలు ఈ విధంగా తీసుకుంటుంటాం అంటే ఇక్కడ సి ప్లస్ జీ ప్లస్ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత వినియోగ వస్తువులు అని చెప్పాం సి అంటే వినియోగ వస్తువులు కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అంటే మానవుని కోరికలను ప్రత్యక్షంగా తీర్చగలిగే వస్తువులు ఏమంటాం వినియోగ వస్తువులు అంటాం మానవుని కోరికలను ఏ వస్తువులు అయితే తీర్చగలుగుతాయో వాటిని వినియోగ వస్తువులు అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు మార్నింగ్ స్నానం చేయాలండి సోప్ ఈ సోప్ అనేది ఏంటిది మనకు వినియోగ వస్తువు మానవుని కోరికలను ప్రత్యక్షంగా తీర్చగలిగే వస్తువుని వినియోగ వస్తువులు అని చెప్తుంటాం నెక్స్ట్ ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన మొత్తం వస్తు రాశిలో వినియోగ వస్తువులే అధికంగా ఉంటాయి ఏ దేశంలో అయినా సరే ఉత్పత్తి అయిన వస్తు రాశిలో ఎక్కువ ఏముంటాయంటే వినియోగ వస్తువులు ఉంటాయి ఈ వినియోగ వస్తువులను కూడా మళ్ళీ తిరిగి రెండు రకాలుగా వేస్తాం ఒకటి స్వల్పకాలానికి ఉపయోగపడేవి రెండోది దీర్ఘకాలానికి ఉపయోగపడేవి ఇప్పుడు పేస్ట్ ఇట్లాంటివి తీసుకోండి వినియోగ వస్తువులు స్వల్పకాలంలో ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు బెంచి కుర్చీలు ఇట్లాంటివి అనుకోండి దీర్ఘకాలంలో ఉపయోగపడుతుంటాయి వినియోగ వస్తువులు ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చెప్తుంటాం నెక్స్ట్ పెట్టుబడి లేదా ఉత్పాదక వస్తువులు రెండోది ఐ అని చెప్తాం నేషనల్ ఇన్కమ్లో మొట్టమొదటిది సి ప్లస్ అన్నాం ఆ అంటే వినియోగ వ్యయం 
ప్లస్ పెట్టుబడి పెట్టుబడి అంటే మన దేశము ఐ అని చెప్తుంటాము ఉత్పాదక వస్తువులు వస్తువులని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడే వాటిని ఉత్పాదక వస్తువులు అంటాం ఉత్పాదక వస్తువులు అంటే ఇవి ప్రత్యక్ష వినియోగానికి మనకు ఉపయోగపడవు కానీ పరోక్షంగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాక్టర్ తీసుకోండి ట్రాక్టర్ ఏంది ప్రత్యక్షంగా మనకు ఉపయోగపడదు కానీ వరి ధాన్యం వరి ఉత్పత్తి అంటే వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి చేయడానికి ట్రాక్టర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ అంటే వస్తువుల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడే వాటిని ఉత్పాదక వస్తువులు అంటాం ఉత్పాదక వస్తువులు స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో ఒక భాగం ఈ ఉత్పాదక వస్తువులు దేంట్లో భాగము అంటే జిఎన్పిలో ఒక భాగం ఉత్పాదక వస్తువులు అనేవి జిఎన్పిలో ఒక భాగము నెక్స్ట్ వీటిపైన సంస్థల దగ్గర ఉన్న వీటిపై సంస్థల దగ్గర ఉన్న ముడి పదార్థాలు పూర్తిగా తయారు కానీ మాధ్యమిక వస్తువుల్ని ఇన్వెంటరీలను పెట్టుబడులు అంటారు ఇక్కడ ఇన్వెంటరీలు పెట్టుబడులు ఇంకొక అంశం అండి ఎగ్జాంపుల్ అడగచ్చు ఇన్వెంటరీలు ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ పెట్టుబడి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనం జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏం చెప్పినాము ఒక ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన అంతిమ వస్తు సేవల మొత్తం విలువనే జాతీయ ఆదాయంగా పరిగణించడం కానీ ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కోసారి మన దేశంలో మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే పూర్తిగా తయారు కాని వస్తువులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ముడి పదార్థాలు ఇప్పుడు వరి బియ్యం ఉన్నాయి ఈ వరి వరి ధాన్యం ఉంది వరి ధాన్యాన్ని మనము మిషన్లో వేసాం మిషన్లో వేసినప్పుడు అవి పూర్తిగా తయారు కాకుండా ఉండొచ్చు అంటే మధ్యలో మాధ్యమిక వస్తువులు అంటాం ఈ మాధ్యమిక వస్తువులనైనా తర్వాత రా మెటీరియల్స్ అయినా వీటన్నిటిని ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్గా పరిగణిస్తూ ఉంటాము తర్వాత మూడోది ప్రభుత్వ వ్యయం గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అవస్థాపన సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంటుంది ప్రజలకు కావాల్సిన అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంటుంది అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటే ఇక్కడ విద్య వైద్యము టెలికమ్యూనికేషన్స్ బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటాం నీటి పారుదల వీటిని రోడ్లు రైల్వేలు తంది తాపాల వీటన్నిటినేది అవస్థాపన సౌకర్యాలు మౌలిక సదుపాయాలు అంటాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు చాలాసార్లు అడిగాడండి అవస్థాపన సౌకర్యాలు అనగా అంటాడు అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు విద్య వైద్యము టెలికమ్యూనికేషన్స్ రోడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టు ఇవన్నీ పరిగణిస్తుంటాం అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఇంకా వేటి వేటి మీద ఖర్చు పెడుతుంది అవస్థాపన సౌకర్యాల మీద ఖర్చు పెడుతుంటుంది విద్య వైద్యం మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద నీటి పారుదల సౌకర్యాల మీద అదేవిధంగా దేశానికి సంబంధించిన రక్షణ సదుపాయాల మీద సామాజిక సేవలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు విడో పెన్షన్స్ వృద్ధాప్య పెన్షన్లు వికలాంగుల పెన్షన్స్ ఇవన్నీ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తుంది దీన్ని ప్రభుత్వ వ్యయము గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్తుంటాము థర్డ్ వన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రభుత్వ వ్యయం ప్రభుత్వము ఆధునిక ప్రభుత్వాలన్నీ సంక్షేమ ప్రభుత్వాలుగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వాలన్నీ సంక్షేమ ప్రభుత్వాలు ఈ సంక్షేమ ప్రభుత్వాలు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే వివిధ రకాల మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం కోసం ప్రజల ప్రజలకు మరియు అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం కాబట్టి ప్రభుత్వం అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది ఈ అవస్థాపన సౌకర్యాలలోనే విద్య వైద్యం మీద ఖర్చు పెట్టడం టెలికమ్యూనికేషన్స్ మీద ఖర్చు పెట్టడం అదేవిధంగా సామాజిక సేవలు ప్రజలకు ఉపయోగపడే వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు వివిధ రకాల పథకాలు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అన్నిటి మీద మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ అదేవిధంగా దేశంలో వివిధ రకాల ప్రాజెక్టులు సంబంధించినవి అదేవిధంగా మనకు వివిధ రకాల పెన్షన్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ ప్రభుత్వం ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది దీన్ని ప్రభుత్వ వ్యయం అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వీటిపై సంస్థల దగ్గర ఉన్న ముడి పదార్థాలు పూర్తిగా తయారు కానీ మాధ్యమిక వస్తువుల్ని ఇన్వెంటరీస్ ఇన్వెంటరీ పెట్టుబడులు అంటారు ఇన్వెంటరీ పెట్టుబడులు అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాతీయ ఆదాయం అంటే మనం ఇంతకుముందే తెలుసుకుందాం ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన అంతిమ వస్తు సేవల మొత్తం విలువను జాతీయ ఆదాయం అన్నాం ఇక్కడ అంతిమ వస్తు సేవలు అన్నాం మరి అంతిమ వస్తు సేవలు కాకుండా ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్లో కూడా ఒక్కోసారి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్స్ ఉంది ముడి పదార్థాలు పత్తి తర్వాత డిజిల్ ఇట్లాంటివన్నీ ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి ఈ ముడి పదార్థాలు వీటితో పాటు కొన్ని ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ మధ్యస్థ దశలో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కా నూ వస్త్రాలు తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి మధ్యస్థ దశలో దారం ఉండొచ్చు నూలు దారం ఉండొచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ ఇట్లాంటి వస్తువుని మధ్య మాధ్యమిక వస్తువులు అంటాం వీటిని వీటన్నివి సంస్థల దగ్గర ఉంటాయి పూర్తిగా తయారు కానీ వస్తువులు కూడా సంస్థల దగ్గర ఉంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నికర ఎగుమతులు నికర ఎగుమతులు అంటే 
నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్తాం నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే విదేశీ వ్యాపారం వల్ల కలిగిన మిగులును జాతీయ ఉత్పత్తిలో కలుపుతారు మనకు ఇంతకుముందే చెప్పాం జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం అని చెప్పాం అంటే అక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే ఏంది ఎగుమతులు మైనస్ దిగుమతులు జాతీయ ఆదాయంలో ఏం చేస్తున్నామంటే విదేశీ వ్యాపారం వల్ల మన ఎగుమతులు ఎక్కువ ఉండి దిగుమతులు తక్కువ ఉంటే మనకు మిగులు వస్తుంది కాబట్టి ఆ మిగుళ్ళు కూడా జాతీయ ఆదాయంలో కలుపుతాం నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటాం ఒకవేళ లోటు ఉందనుకోండి అంటే మన ఎగుమతులు తక్కువ ఉండి దిగుమతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు లోటు ఏర్పడుతుంది ఆ లోటుని జాతీయ ఆదాయం నుంచి తీసివేయాలి ఎగు నెట్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మిగులు ఉంటేనేమో జాతీయ ఆదాయానికి కలుపుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగుమతులు వంద కోట్లు దిగుమతులు యాభై కోట్లు అనుకోండి అప్పుడు వంద మైనస్ యాభై ఆ యాభై కోట్లు జాతీయ ఆదాయానికి కలుపుతాం అట్లా కాకుండా దిగుమతులు వంద కోట్లు ఎగుమతులు యాభై కోట్లు అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మైనస్ యాభై కోట్లు ఉంది ఈ మైనస్ యాభై కోట్లు జాతీయ ఆదాయం నుంచి తీసివేయాలి దీన్ని నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్తున్నాము సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాతీయ ఆదాయము సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వినియోగం వినియోగము అదేవిధంగా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టుబడి లేదా దీన్నే స్థూల దేశీయ పెట్టుబడి అంటాం నెక్స్ట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రభుత్వ వ్యయము ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఎక్స్ ఇక్కడ నికర దేశీయ ఆదాయం అని చెప్తాం ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే నికర దేశీయ ఆదాయం అదేవిధంగా నికర విదేశీ ఆదాయాలు నికర విదేశీ ఆదాయాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలోని ప్రజలు ఇతర దేశాల్లో కూడా పనిచేస్తుంటారు అంటే ఒక దేశం ప్రజలు ఇతర దేశాల్లో పనిచేస్తుంటారు అదేవిధంగా స్వదేశాన్ని మన దేశం ప్రజలు ఇతర దేశాల్లో పనిచేసినప్పుడు మనకు అక్కడ నుంచి ఆదాయం వస్తుంది ఆ ఆదాయం ఏం చేస్తాము మనకు ఇక్కడ ఆదాయం జాతీయ ఆదాయాన్ని కలుపుతాం ఒకవేళ అలా కాకుండా మన దేశంలోనే విదేశస్తులు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మన దేశం జాతీయ ఆదాయం ఏం చేస్తాం మన జాతీయ ఆదాయం నుంచి తీసేస్తాం ఆ విదేశస్తులు నుంచి ఆర్జించే ఆదాయం తీసివేయాలి అంటే దీన్ని ఆర్ మైనస్ పి అంటాం ఒక దేశ ప్రజలు ఈరోజు ప్రపంచము గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచం అంటే వరల్డ్లో ఎక్కడైనా మనం పనిచేయవచ్చు ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు కాబట్టి ఎక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటే ప్రజలు అక్కడికి వలస పోతారు కాబట్టి మన దేశం ప్రజలు ఇతర దేశాలకు వలస వెళ్ళినప్పుడు మనకు విదేశీ మారక ద్రవ్య రూపంలో ఆదాయం వస్తుంది అదేవిధంగా మన దేశం లోపలికి కూడా విదేశస్తులు వస్తుంటారు కాబట్టి వారి ఆదాయాన్ని మన జాతీయ ఆదాయం నుంచి తీసివేయాలి ఎవరైతే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారో వారి ఆదాయాన్ని తీసివేయాలి ఇతర దేశాల్లో పనిచేసే మన దేశస్తుల్ని ఆదాయాన్ని కలుపుకోవాలి దాన్ని ఆర్ మైనస్ పి అంటాం నికర విదేశీ ఆదాయం అని చెప్తాం నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనము జీవన ప్రమాణం తీసుకుందాం జీవన ప్రమాణము అంటే జీవన ప్రమాణం అనగా వ్యక్తులు వినియోగించే వస్తు సేవలను బట్టి ఇక్కడ జీవన ప్రమాణం అందరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దేశంలో ప్రజలు ఉపయోగించే ఆ వస్తువుల్ని బట్టి కూడా చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలాంటి వస్తువులు ఉపయోగిస్తున్నారు మన దేశంలో ఇంకా వ్యవసాయ రంగంలో నాగళ్ళు ఇట్లాంటివి ఉపయోగించారనుకోండి సాంప్రదాయ పరికరాలు ఉపయోగించారనుకోండి ఆ దేశం వెనుకబడిన దేశంగా చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి అదేవిధంగా మన దేశంలో ట్రాక్టర్లు ఇట్లాంటివన్నీ ఉపయోగిస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కూడా బాగా డెవలప్ అయింది ఇక్కడ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణం అనేది పెరిగింది అని ఇక్కడ చెప్పవచ్చు వ్యక్తులు వినియోగించే వస్తువుల్ని బట్టి కూడా వారి యొక్క జీవన వ్యయాన్ని అంచనా వేయవచ్చు అదేవిధంగా వాళ్ళు విలాస వస్తువులు ఉపయోగిస్తున్నారా లేకుంటే అవసర వస్తువులు ఉపయోగిస్తున్నారా నిత్యవసర వస్తువులు నిత్యావసర వస్తువులు ఉపయోగిస్తున్నారు ఇట్లాంటివి అంటే మనం ప్రతిరోజు ప్రజలు ఉపయోగించే వినియోగించే దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఇక్కడ జీవన ప్రమాణాన్ని ఇక్కడ అంచనా వేయవచ్చు నెక్స్ట్ కనీస అవసరాలు అనగా మనందరికీ తెలుసు కనీస అవసరాలు అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ షెల్టర్ క్లాత్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలాసార్లు అడిగాడు కనీస అవసరాలు అనగా నేర్చాడు కనీస అవసరాలు అంటే మానవుడు నివసించడానికి అవసరమైన ఆహారము అదేవిధంగా కట్టుకోవడానికి దుస్తువులు ఉండడానికి ఇల్లు అంటే గృహము మరియు దుస్తువులు మరియు ఆహారం ఈ మూడింటిని కలిపి కనీస అవసరాలు అని చెప్తాం ఫుడ్ షెల్టర్ క్లాత్ ఈ మూడింటిని మినిమం నీడ్స్ అంటాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలాసార్లు అడుగుతాడు ఇది గుర్తుంచుకొని చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చింది బిట్టు నెక్స్ట్ మంచి జీవన ప్రమాణం అనగా మంచి జీవన ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే మంచి విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలతో పాటు మంచి మంచ
ఒక వ్యక్తి లైఫ్ స్టాండర్డ్ ఎట్లా ఉంది ఎట్లా చెప్పవచ్చు అంటే అతడు చదువు వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా తీసుకోండి ఇండియాలో అక్షరాస్థితి ఎంత ఉంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందా నైంటీ పర్సెంట్ ఉందా ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో తక్కువ ఉంది ఎక్కువ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఎక్కువ లిటరసీ రేట్ ఉంటుంది అదే భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో లిటరీ లిటరసీ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే మంచి జీవన ప్రమాణం అంటే మంచి విద్య అదేవిధంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఆ దేశంలో లభించే ఉద్యోగ అవకాశాలు వీటితో పాటు అక్కడ వాళ్ళు వైద్యం వైద్యం ఈ మూడింటి ఆధారంగా కూడా జీవన ప్రమాణాన్ని లైఫ్ స్టాండర్డ్ అంటాం ఈ మూడింటిని ఉపయోగించేదాన్ని అంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్లస్ అదేవిధంగా హెల్త్ ఈ మూడింటిని మంచి జీవనం ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి ప్రజలు జీవన ప్రమాణం ఎప్పుడు పెరుగుద్ది అంటే సౌకర్యాల నుంచే వస్తువులు విరివిరిగా వాడడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌకర్య వస్తువులు ఇప్పుడు మనకు ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంది అది సౌకర్య వస్తువు అదేవిధంగా ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడండి డాక్టర్కి కారు అది సౌకర్య వస్తువు అదేవిధంగా ఒక టీవీ అది మినిమం సౌకర్య వస్తువు ఇట్లాంటి సౌకర్య వస్తువులు విరివిరిగా ఏ దేశంలో అయితే లభిస్తాయో అక్కడ ప్రజలు ఉపయోగించే ఆ వస్తువుని బట్టి మనం జీవన ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా అధిక తలసరి ఆదాయాలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ని బట్టి కూడా మనం అంచనా వేయచ్చు ఏ దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశ ప్రజలను మంచి జీవన ప్రమాణాన్ని కలిగి ఉన్నారని చెప్పొచ్చు తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో ఇవి వచ్చిందండి తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాతీయ ఆదాయం బై జనాభా జాతీయ ఆదాయాన్ని జనాభాతో భాగిస్తే వచ్చేది తలసరి ఆదాయం ఏ దేశంలో అయితే తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశంలో లైఫ్ ఇక్కడ లైఫ్ స్టాండర్డ్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు లైఫ్ అంటే జీవన మంచి జీవన ప్రమాణము స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా జనాభా పెరుగుదల గల కారణాలు ఏంది మరి భారత్ భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో జనాభా విపరీతంగా పెరుగుతుంది దీనికి గల ప్రధాన కారణాలు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంటే పంతొమ్మిది వందల యా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడుకు ముందు భారతదేశంలో వైద్య సదుపాయాలను ఆరోగ్య సదుపాయాలను తక్కువగా ఉన్నది కానీ పంతొమ్మిది వందల నై నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత నుంచి పరిశీలిస్తే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది విద్య సదుపాయాలు వైద్య సదుపాయాలు ఎక్కువగా అయినాయి దీంతో అంటే ఏ దేశంలో అయితే వైద్య సదుపాయాలు విద్యా సదుపాయాలు అభివృద్ధి చెందుతాయో అక్కడ ఏమవుతుంది జనాభా పెరగడానికి భారతదేశంలో ఇది కూడా ఒక కారణం అదేవిధంగా మత కారణాలు కూడా మన దేశంలో జనాభా పెరగడానికి ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు ఎందుకు అంటే మత మతాలు జనాభాని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మతం ఏం చేస్తుంది నారు పోసిన వాడే నీరు పోస్తాడని చెప్తుంది ఎవరైతే అంటే దాని అర్థం ఏంది నారు పోసేవాడే నీరు పోస్తాడంటే ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే మనకి ఇస్తున్నాడు బిడ్డల్ని మనం కంటే తప్పేం లేదు ఈ విధంగా మత కారణాలు కూడా ఇక్కడ జనాభాను పెంచుతున్నాయి అదేవిధంగా ఇంకా కారణాలు ఏంటి అంటే సాంఘిక కారణాలు అదేవిధంగా బాల్య వివాహాలు చిన్నప్పుడు ఎర్లీ మేజ్లో ఎర్లీ ఏజ్లోనే ఇక్కడ మనము ఎక్కువగా బాల్య బాల్య వివాహాలు చేస్తున్నారు అమ్మాయికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మినిమం వివాహ వయసు ఉంది కనిష్ట వివాహ వయసు ఉంది కానీ అది చాలామంది పాటించట్లేదు దీనివల్ల కూడా భారతదేశంలో జనాభా పెరుగుతుంది అదేవిధంగా పేదరికం పేదరికం కూడా భారతదేశంలో జనాభా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఎందుకు అంటే పేదరికము ఎట్లా కారణం అవుతుందంటే ఒక ఇంట్లో పది మంది ఉన్నారనుకోండి పది మంది సంపాదిస్తారు అని ఒక ఆలోచన ఉంది వాళ్ళకి అంటే ఇక్కడ పేదరికం కూడా ఒక కారణం జనాభా పెరగడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అదేవిధంగా మతపరమైనవి సాంఘిక పరమైనవి బాల్య వివాహాలు వితంతు వివాహాలు ఇవన్నీ కూడా జనాభా పెరగడానికి ఒక కారణంగా పరిగణిస్తున్నాము అదేవిధంగా జీవన ప్రమాణం నిర్ణయించడానికి కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఆరోగ్యము తర్వాత ఆయు ప్రమాణము అదేవిధంగా విద్య వైద్య సదుపాయాలు ఆరోగ్యము పరిశుభ్రత మంచినీరు ఇవన్నీ వీటి వల్ల వీటి బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఏ ప్రజలైతే ఎక్కువగా మంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అందరికి ఉండడము అందరికీ ఆరోగ్యము అందరికీ విద్య అందరికీ వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండడము తర్వాత పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడము ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏంటిది లైఫ్ స్టాండర్డ్ పెరిగిందని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా విద్యా సంబంధమైన మార్పులు వృత్తి సంబంధమైన మార్పులు వీటన్నింటి ద్వారా అదేవిధంగా వాతావరణానికి సంబంధించిన మార్పులు వీటన్నింటి ద్వారా కూడా ఇక్కడ వాతావరణంలో రోజు రోజుకి కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది ఈ పెరిగిపోతున్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలి పరిశ్రమలు ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే ఏ దేశంలో అయితే అభివృద్ధి చెందుతుందో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే వి విచలవిడిగా వాతావరణ కలుషితం పెంచుతున్నాయి మరి ఈ వాతావరణం కలుషితం కాకుండా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు
సిటీ హైదరాబాద్ తీసుకోండి ధ్వని కాలుష్యం అదేవిధంగా వాతావరణం పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఢిల్లీ హైదరాబాద్ బాంబే ఇలాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్కువగా మనకు వాతావరణ కలుషితం ఎక్కువగా అవుతుంది దీనివల్ల జీవన ప్రమాణం కొద్ది తగ్గడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా జనాభా వీటన్నిటిని అదేవిధంగా తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఏ దేశంలో అయితే తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం యొక్క ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాతీయ ఆదాయం పెరిగింది దాంతోపాటు జనాభా పెరిగింది అనుకోండి తలసరి ఆదాయం ఏమైపోద్ది తగ్గుద్ది అందుకోసమే జాతీయ ఆదాయం పెరిగినప్పుడు జనాభా ఎట్లా ఉండాలి స్థిరంగా అయినా ఉండాలి లేకుంటే తగ్గనన్నా తగ్గాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తలసరి ఆదాయం ఏమైనా పెరు పెరుగుతుంది అదేవిధంగా పేదరికం పేదరికం కూడా ఇక్కడ లైఫ్ స్టాండర్డ్ నిర్ణయిస్తుంది ఏ దేశంలో అయితే పేదరికం తక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశంలోని ప్రజలు ఎక్కువగా విలాస వస్తువులు సౌకర్య వస్తువులు ఇట్లాంటివి ఉపయోగించి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టాండర్డ్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ మానవాభివృద్ధి సూచికలు మానవాభివృద్ధి సూచికలు ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికలను సూచికల్ని తయారు ఎవరు తయారు చేశారు ఒకసారి మానవాభివృద్ధి సూచికలు పరిశీలిస్తే నైన్టీన్ నైంటీస్లో మనం పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన ఆర్థికవేత్త మహబూబ్ ఉల్ హక్ అనే ఆర్థికవేత్త ఏం చేశాడంటే మానవాభివృద్ధి సూచికను రూపొందించాడు ఇతనికి సహాయపడిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే మన భార మన భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి ఎవరు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ సారీ మన మన భారత నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత ఏకే సేన్ అమర్త్య సేన్ అమర్త్య సేను ఈ మహబూబ్ ఉల్ హక్కి ఇక్కడ మానవాభివృద్ధి సూచికల హెచ్డిఐని రూపొందించడంలో సహాయపడ్డాడు హెచ్డిఐని రూపొందించింది ఎవరు అంటే పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన మహబూబ్ ఉల్ హక్ మరి దీనికి సహాయపడింది ఎవరు అంటే నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత భారతదేశం ఎవరు ఏకే సేన్ అమర్త్య సేన్ అమర్త్య సేను ఈ యొక్క మహబూబ్ ఉల్లాకి మానవాభివృద్ధి సూచిక తయారు చేయడంలో తోడ్పడడం జరిగింది తర్వాత ఆరోగ్యం విద్య గృహ వసతి పర్యావరణం వీటిని వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మా ఇక్కడ ఏం చేసినట్టే మానవాభివృద్ధి సూచికను తయారు చేస్తారు మానవాభివృద్ధి సూచిక తయారు చేసేటప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని తీసుకుంటాడు అంటే ఆరోగ్యం ఆ దేశంలో ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉన్నాయి వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయా లేవా ప్రజలకు దీని ఆధారంగా మానవాభివృద్ధి సూచిక తయారు చేస్తారు అదేవిధంగా విద్యను కూడా సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలు చ ఎంతమంది చదువుతున్నారు బాలబాలికలు అదేవిధంగా వయోజనులో అక్షరాస్యత ఎంత ఉంది ఈ స్త్రీల్లో అక్షరాస్యత ఎంత పురుషుల్లో అక్షరాస్యత ఎంత ఈ విధంగా విద్య మీద అదేవిధంగా గృహ వసతి వాళ్ళు నివసించే గృహాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే పక్కా ఇండ్లు ఉన్నాయా డేరాలు ఉన్నాయా పూరి గుడిసెలు ఉన్నాయా ఇట్లా ఈ గృహ వసతిని బట్టి కూడా అదేవిధంగా పర్యావరణం ఆ దేశంలో ఉన్న పర్యావరణ స్థితులు అంటే వాళ్ళు ఉపయోగించే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఆ ఫ్యాక్టరీలో పర్యావరణానికి సంబంధించిన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వాడుతున్నారా వాడట్లేదా తర్వాత పర్యావరణం కూడా ఆ దేశం యొక్క మానవాభివృద్ధి సూచిక నిర్ణయిస్తుంది అదేవిధంగా జనాభా తలసరి ఆదాయం వీటి ఆధారంగా మానవాభివృద్ధి సూచికలు ఇక్కడ తయారు చేయడం జరిగింది ఆరోగ్యం ఆరోగ్యాన్ని ఫస్ట్ చూద్దాం ఆయు 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 ప్రమాణం ప్రజల సగటు ఎంత కాలం ఉంది ఎంత కాలం బతుకుతున్నారు ఆయు ప్రమాణం అంటే ప్రజలు యావరేజ్గా ఎంత కాలం బతుకుతున్నారో తెలిపే దాన్ని ఆయు ప్రమాణం అంటాం దీన్నే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ప్రజలు ఎంత కాలం బతుకుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇట్లాంటి దేశాలు తీసుకున్నారుకోండి అక్కడ ఆయు ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది భారతదేశం లాంటి అక్కడ సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉంటాయి భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అదేవిధంగా అభివృద్ధి వెనుకబడిన దేశాలు పరిశీలిస్తే ఆఫ్రికా కంట్రీస్లో తీసుకుంటే థర్టీ ఇయర్స్ అట్లా మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఆయు ప్రమాణం కూడా ఇక్కడ మన యొక్క జీవన ప్రమాణం నిర్ణయించడంలో మానవాభివృద్ధి సూచికలు దీని ఆరోగ్యంలో ఇది ఒక భాగంగా తీసుకుంటున్నాం జీవన ప్రమాణాలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయి అంటే ఆరోగ్యం హెల్త్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఏ దేశంలో అయితే వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయో అక్కడ మంచి జీవన ప్రమాణం పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పౌష్టిక ఆహారం దేశంలో ప్రజలందరికీ పౌష్టిక ఆహారం ఇప్పుడు బాలబాలికలు ఉన్నారు బాలబాలికలందరికీ పౌష్టిక ఆహారం అందించడం కోసం దేశవ్యాప్తంగా మన మన రాష్ట్రంలో ఏం చేస్తున్నారు మిడ్ డే మీల్ స్కీము అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మధ్య మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలవుతుంది కానీ మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో సన్న బియ్యం అంటే సన్న బియ్యాన్ని ఇక్కడ సప్లై చేస్తున్నారు అదేవిధంగా వారానికి త్రీ ఎగ్స్ మూడు ఎగ్స్ని కూడా అందిస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఏ దేశంలో అయితే ప్రజలు పిల్లలు విద్యార్థి పిల్లలు బా పిల్లలే నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు అంటాం 
కాబట్టి బాలబాలికలు మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటే వారికి మంచి విద్య వస్తుంది అదేవిధంగా ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఆ దేశం మంచి మానవ వర్లను అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి పౌష్టిక ఆహారము శుభ్రమైన నీరు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ పరిశుభ్రమైన వాతావరణము తర్వాత ఆరోగ్య సేవలు ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటే ఆ దేశంలో జీవన మన యొక్క జీవిత కాలం అనేది పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఏ దేశంలో అయితే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ మంచిగా ఉంటుందో పర్యావరణం మంచిగా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఆ దేశంలో హాస్పిటల్స్ ఎక్కువగా డెవలప్ అయి ఉంటాయో వైద్య సదుపాయాలు ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయో అక్కడ జీవన ప్రమాణం పెరగడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ విద్య ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధి నిర్ణయించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించేది ఏంటంటే విద్య విద్య లేని వాడు వింత పశు అని చెప్పారు కాబట్టి విద్యలో కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ విద్య ఉంటే ఏమవుతుందంటే విద్యతో మూఢాచారాలు మూఢ విశ్వాసాలు తర్వాత వ్యక్తిలో ఉన్న అపనమ్మకాలు మూఢనమ్మకాలు ఇవన్నీ తొలగించవచ్చు అదేవిధంగా వ్యక్తిలో విద్య ఇంకేం పెంపొందిస్తుంది అంటే శాస్త్రీయ వైఖరులను పెంపొందిస్తుంది ఈ శాస్త్రీయ వైఖరులు శాస్త్రీయ ఆలోచనలు శాస్త్రీయ దృక్పథాలు పెంపొందిస్తుంది ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందడానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఏమి ఇక్కడ తోడ్పడుతుంది అంటే విద్యనే తోడ్పడుతుంది అందుకోసమే మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఏం చెప్తాడు అంటే దేశంలో అందరికీ విద్య అందుబాటులో రావాలని చెప్తాడు దీంతో దేశం ఏమవుతుంది సు అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది విద్యా సదుపాయాలు కూడా ఏ దేశంలో అయితే విద్యా సదుపాయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశంలో ఆటోమేటిక్గా ప్రజలు శాస్త్రీయ వైఖరులు అనేవి డెవలప్ అవుతాయి శాస్త్రీయ వైఖరులు డెవలప్ అయితే ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ గృహ వసతి గృహ వసతి అన్నప్పుడు మనం ఒక ఇంటిని పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆ గృహము కనీసం గాలి వెలుతురు మంచిగా వచ్చే ఏర్పాటు ఉండాలి అంటే నిర్ణీత ప్రదేశంలో గాలి వెలుతురు ఇట్లాంటివి కనీసం గృహాన్ని మానవుడికి కావాల్సిన మినిమం నీడ్స్ ఒక ఇంటిలో గాలి వెలుతురు మంచిగా ఉంటే అది ఒక మంచి గృహ వసతిగా పరిగణించవచ్చు అదేవిధంగా గృహ వసతి కూడా ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థితిని మనం ఇక్కడ పరిగణించవచ్చు ఎందుకు అంటే మనందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఏ ఏ ఇండ్లు వాడుతున్నాం పక్కా ఇండ్ల తర్వాత పూరి గుడిసెల ఏ దేశంలో అయితే ప్రజలు ఇంకా పూరి గుడిసెల్లోనే ఇలా నివసిస్తున్నారనుకోండి అక్కడ గృహ వసతి సరిగా లేనట్టు అంటే ఆ దేశం ఇంకా వెనుకబడిన దేశంగా పరిగణించవచ్చు వెనుకబడిన దేశంగా పరిగణించడానికి ఈ యొక్క హెల్త్ ఇక్కడ గృహాన్ని కూడా తీసుకుంటాం అందుకోసమే ఈరోజు ప్రభుత్వాలు కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే పెద్ద మొత్తంలో మనకు గృహాల మీద ఎక్కువగా ఖర్చు పెడుతున్నాయి డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అందిస్తున్నాయి అదేవిధంగా పర్యావరణం మనుషుల మనుషులతో పాటు అన్ని రకాలైన ప్రాణులు కూడా అభివృద్ధి చెందించడానికి పర్యావరణం అనేది తోడ్పడుతుంది అంటే మన చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణం మంచిగా ఉంటే మనం ఎక్కువగా ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాన్ని మనం కాపాడుతూ ఉండాలి వనరులను కాపాడుతూ ఉండాలి ఎందుకు అంటే మనమే కాకుండా భావి తరాలకు ఉన్న వనరులను అందించాలి మనం ఉపయోగించడంతో పాటు వనరులని సంపూర్ణంగా వినియోగించడంతో పాటు భావి తరాలకు కూడా ఈ పర్యావరణాన్ని సుస్థిరమైన పర్యావరణాన్ని అందించాలి ఈ దీనివల్ల దేశము రాబోయే తరాలు కూడా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత జనాభా వృద్ధి ప్రజల జీవన ప్రమాణాన్ని నిర్ణయించడంలో ఇంకొక గణ్యమైన పాత్ర పోషించేది అంటే జనాభా ఏ దేశంలో అయితే జనాభా పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం వెనుకబడిన దేశంగా చెప్పవచ్చు అంటే కుటుంబ పరిమాణం చిన్నది అయితే మంచిది కుటుంబ పరిమాణం చిన్నది అయితే మంచిది ఎందుకు అంటే అందుకోసమే చైనా ఇట్లాంటి దేశాలు ఏం చెప్తుంటే వన్ ఆర్ నన్ అని చెప్తున్నారు జపాన్ దేశంలో కూడా చిన్న కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు కానీ భారతదేశంలో కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మార్పులు వస్తున్నాయి మనం కూడా ఇద్దరు లేకుంటే ఒక్కరు అనే నానుడి అనేది వచ్చింది భారతదేశంలో కూడా కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాలు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుండి ప్రారంభం కావడం జరిగింది అదేవిధంగా మనందరి తెలుసు మన దేశంలో కుటుంబ నియంత్రణకు సంబంధించి వివిధ రకాల ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందిస్తున్నారు అంటే ఏ దేశంలో అయితే జనాభా తక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశంలో ఎందుకు తక్కువ ఉండాలి అనుకుంటున్నామంటే జనాభా అనేదేమో గుణశ్రేణిలో పెరుగుతుంది ఆహార పదార్థాలు అంకశ్రేణిలో పెరుగుతున్నాయి మాల్తస్ మన మాల్తస్ తీరి కూడా ఉంది జనాభా వృద్ధి సిద్ధాంతం మీద ఏం చెప్తాడు ఆహార పదార్థాలు ఏమో ఇక్కడ అంకశ్రేణిలో పెరుగుతున్నాయి జనాభా మాత్రం గుణశ్రేణిలో పెరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే జనాభా ఎట్లా పెరుగుతుంది అంటే ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు ఈ ముప్పై రెండు విధంగా పెరుగుతుంది మరి ఆహారం ఎట్లా పెరుగుతుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ విధంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజల జీవన ప్రమాణం మీద ఎక్కువ ఏం ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే జనాభా అనేది ప్రజల జీవన ప్రమాణం మీద ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది తర్వాత ఆర్థిక అసమానతలు ఆర్థిక సమానతలు అనగా ఆర్థిక ప్రక్రియలో ధనిక వర్గాల వారి ఆదాయాల
పేదవారి ఆదాయాలు ఎట్లా ఉండాలి తక్కువగా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈక్వల్గా జరగాలి అందుకోసమే ఈరోజు దేశంలో ప్రజల మధ్య ఏం చేస్తున్నారు భూ సంస్కరణ అమలు చేస్తున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదరికం తగ్గించడం కోసం భూ సంస్కరణలను ఇక్కడ అమలు చేయడం జరుగుతుంది భూ సంస్కరణలు అమలు చేసి ఉన్న భూమిని దేశంలోని ప్రజలందరి మధ్య పంచడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడము అదేవిధంగా ఆదాయాలు కల్పించడము వీటన్నిటి ద్వారా ఏమవుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడము దేశంలో అందరికీ సమాన పనికి సమాన వేతనము ఇట్లాంటి సామ్యవాద సంబంధించిన సూత్రాలు కూడా అంటే ఏ దేశంలో అయితే సంపద కేంద్రీకృతం అవుతుందో ఆ సంపద కేంద్రీకృతాన్ని మనం ఇక్కడ తగ్గించాలి సంపద కేంద్రీకృతం తగ్గించాలి అందుకోసమే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఆ ప్రాంతంలో ఏకస్వామ్య పరిశీలన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఏం సూచించింది భారతదేశంలో కొన్ని కంపెనీల చేతిలో మాత్రమే అంటే ఒక ఇరవై కుటుంబాల చేతిలో మాత్రమే దేశ సంపద అంతా కేంద్రీకృతం అయింది అని చెప్పారు అప్పుడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో బ్యాంకులను జాతీయకరణం చేసింది తర్వాత రాజభవనాలను రద్దు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ప్రాంతంలో కూడా మళ్ళీ తిరిగి బ్యాంకుల్ని రెండోసారి జాతీయకరణం చేశారు అంటే దేశంలోని ఉన్న సంపదను ధనిక పేదవారి మధ్య ఎక్కువ అంతరాలు లేకుండా చూడాలి దాని తర్వాత ఆర్థిక అసమానతలు గల కారణాలు ఏంది ఎందుకంటే చౌకగా శ్రామికులు పొందిన పెట్ చౌకగా శ్రామికులు పొందిన పెట్టుబడిదారులు అధిక మొత్తంలో వస్తు ఉత్పత్తి చేసి అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తారు ఎందుకంటే ఏ దేశంలో అయితే ఈ ఆర్థిక అసమానతలు గల కారణాలు ఎందుకు ఈ ఆర్థిక అసమానతలు గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎక్కువగా ఎక్కడైతే ఆర్థిక సమానతలు ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ పావర్టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది పావర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకు ఏమవుతుందంటే తక్కువ వేతనానికే ఎక్కువ మంది శ్రామికులు పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తారు అప్పుడు ఉద్యమదారులకి ఎక్కువ లాభాలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు శ్రామికులను అతి తక్కువ వేతనం ఇచ్చి ఎక్కువ గంటలు పని చేయించుకొని అత్యధిక ఉత్పత్తి చేసి అధిక లాభాలు ఆర్జించడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మరి ఈ ఆర్థిక సమాన తగ్గించడానికి ఏం సూ ఏం సూచనలు చేస్తున్నామంటే భూ సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నారు మన దేశంలో భూ సంస్కరణ చట్టాలు కూడా అమల్లో ఉన్నాయి మనందరూ తెలుసు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో భూ సంస్కరణ చట్టాన్ని అమలు చేశారు అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా భూ సంస్కరణ చట్టాలు అమల్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ భూ సంస్కరణ చట్టాల వల్ల రెండు ఎకరా రెండు కార్లు పండితే పద్దెనిమిది ఎకరాలు అని అదేవిధంగా ఒక కారు పండితే అక్కడ లిమిట్ పెట్టారు ఒక కారు తర్వాత తోట పంటలు అయితే యాభై ఎకరాలు ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బంజర్ భూములు అయితే రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ఇక్కడ కుటుంబాన్ని యూనిట్గా తీసుకోవడం జరిగింది కుటుంబం అంటే ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్న దాన్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటున్నారు భూమిని కూడా భూమిని కూడా లేని వారికి అందరికీ పంచడం కోసం భూ సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నారు దున్నేవాడికే భూమిని అందించాలనే నినాదంతో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అందరికీ భూమి భూ పంపిణీ చేస్తున్నారు ఇటీవలి ప్రాంతంలో కూడా భూ భూమిని ఏం చేస్తున్నారు దళిత బే పేద ప్రజలకు ఇక్కడ భూమిని పంచడం జరుగుతుంది అది పట్టణ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా అదేవిధంగా దారిద్రానికి దిగువన ఉన్న వారికి సహాయం అందించడం ఎప్పుడైతే బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారో ఆ ప్రజలకి మనం ఏం చేస్తున్నారంటే మన దేశంలో వివిధ రకాల పథకాల ద్వారా పనికి ఆహార పద పనికి ఉపాధి హామీ పథకము అదేవిధంగా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకము అదేవిధంగా మినిమం వేజెస్ స్కీము అదేవిధంగా దేశంలో ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు నిరుద్యోగ మనకు మనందరికీ తెలుసు పెన్షన్స్ ఇవ్వడము వృద్ధాప్య పెన్షన్స్ ఇవ్వడము వితంతు పెన్షన్లు ఇవ్వడము అదేవిధంగా ఎవరైతే అతి తక్కువ బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు ఇవ్వడము వాళ్ళతోటి పరిశ్రమలు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆదాయ సంపదల పునఃపంపిణీ చేయడము ఆదాయ సంపదని ట్యాక్సెస్ విధించి ధనికుల నుంచి ఎక్కువ పన్నులు విధించి వాళ్ళ మీద ఆదాయాన్ని తిరిగి మళ్ళీ పేద ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టడము నెక్స్ట్ దారిద్ర రేఖ పావర్టీ లైన్ అంటాం పావర్టీ లైన్ అంటే ఏంటంటే దారిద్ర రేఖ అనగా పేదరికాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే రేఖని ఇక్కడ దారిద్ర రేఖగా చెప్పడం జరుగుతుంది దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ క్యాలరీస్లో కూడా తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది క్యాలరీస్లో తీసుకుంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఇరవై నాలుగు వందల క్యాలరీలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఇరవై ఒక్క వందల క్యాలరీలు తీసుకుని ఎవరైతే ఇంతకంటే తక్కువ తీసుకుంటున్నారో వారు బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉండడం అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే దేశంలో బిలో ఎవరైతే బీపీఎల్ కింద ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే సంక్షేమ పథకాలు అందుబా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ప్రభుత్వాలు కూడా వివిధ రకాల కార్యక్రమాల ద్వారా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి రేషన్ షాపుల ద్వారా అతి తక్కువ ధరకి బియ్యం అందించడము అదేవిధంగా వివిధ రకాల నూనె నూనె తర్వాత నిత్యావసర వస్తువులు షుగరు
పరిమాణాలను నిర్ణయించి వాటి విలువలను అంచనా వేసి కనీస జీవనాధార వినియోగ వ్యయాన్ని నిర్ధారిస్తారు ఈ వినియోగ వ్యయాన్ని ఎట్లా నిర్ధారిస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు తీసుకొని మినిమం ఒక కుటుంబం జీవించడానికి ఎంత ఆదాయం కావాలి ఒక నెలకి ఎంత ఆదాయం కావాలి లేకుంటే ఒక రోజుకి ఎంత ఆదాయం కావాలి దీని ఆధారంగా ఇక్కడ మినిమం వేజును నిర్ణయిస్తారు అంటే ఒక కుటు ఒక కుటుంబం జీవించాలి అంటే సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం ఉండాలి అనే దాన్ని కూడా ఇక్కడ బేజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు బీపీఎల్ లైన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అంటే మినిమం వేజ్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఆ కుటుంబ అవసరాలకి సరిపోయే విధంగా ఉండాలి దాని కింద ఉన్న వాళ్ళని బీపీఎల్ అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పేదరికం కుల కులమానాలు పేదరికాన్ని మనము వివిధ రకాలుగా కులమానం చేస్తుంటాం నిరపేక్ష పేదరికము సాపేక్ష పేదరికము రెండు రకాలుగా ఉందండి పేదరికాన్ని రెండు రకాలుగా కొలవచ్చు ఒకటి నిరపేక్ష పేదరికము రెండోది సాపేక్ష పేదరికం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నిరపేక్ష పేదరికం అంటే ఏంటంటే ఏ దేశంలో అయితే ప్రజలు కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చుకోలేని స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళను నిరపేక్ష పేదరికంగా చెప్పవచ్చు భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరపేక్ష పేదరికం ఉన్నది అదేవిధంగా సాపేక్ష పేదరికం అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం మరి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయంతో పోల్చడాన్ని సాపేక్ష పేదరికం అంటాం అభివృద్ధి చెందిన అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశాల్లో సాపేక్ష పేదరికం ఉన్నది భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరపేక్ష పేదరికం ఉంది ఈ పేదరికాన్ని కొలవడానికి ఇక్కడ కొన్ని కొలమానాలు ఉన్నాయి సాపేక్ష పేదరికాన్ని లారెంజ్ ఒక్కరేఖ లేదా దీని దీంతో సంబంధం ఉన్న గినీ గుణకం ద్వారా లెక్కిస్తారు ఈ యొక్క లారెంజ్ వక్రరేఖ ద్వారా కూడా మనం ఇక్కడ పేదరికాన్ని లెక్కించవచ్చు అదేవిధంగా పేదరికాన్ని ఇంకోటి గిని అనే ఆర్థికవేత్త రూపొందించిన గిని గుణకం ద్వారా కూడా ఇక్కడ రూపొందించవచ్చు ఇక్కడ గిని గుణకము జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా నిరపేక్ష పేదరికాన్ని ఎట్లా లెక్కిస్తారు అంటే తలల లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా లెక్కిస్తారు అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క వ్యక్తిని లెక్క పెట్టడం ద్వారా హెడ్ కౌంట్ ద్వారా నిరపేక్ష పేదరికాన్ని లెక్కిస్తారు సాపేక్ష పేదరికాన్ని మాత్రం ఇక్కడ లారెంజ్ వక్రరేఖ గిని గుణకం ద్వారా లెక్కించడం జరుగుతుంది సాపేక్ష పేదరికం కులమానం సాపేక్ష పేదరికం లేదా ఆర్థిక సమానతలు గణించడానికి ఇక్కడ లారెంజ్ వక్రరేఖ ఉపయోగిస్తారు ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగాడు సాపేక్ష పేదరికాన్ని ఏ విధంగా గణిస్తాము అని అడుగుతాడు సాపేక్ష పేదరికాన్ని ఏ విధంగా గణిస్తాం లారెంజ్ వక్రరేఖ ద్వారా గణిస్తాం అదేవిధంగా ఆదాయం పొందే కుటుంబాలను లేదా వ్యక్తులను వారు పొందే ఆదాయం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఈ లారెంజ్ ఏం చేశారు అంటే ఆదాయం పొందే కుటుంబాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరోహణ క్రమం తక్కువ ఆదాయం వచ్చిన వాళ్ళు తన ఫస్ట్ పదివేలు తర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం పదివేలు పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు తర్వాత ఇరవై వేలు ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఇట్లా ఆదాయం పొందే కుటుంబాలని తీసుకొని ఇక్కడ ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చి వివిధ శాతాలుగా వాళ్ళ ప్రజల్ని వివిధ శాతాలుగా ఇక్కడ వర్గీకరించడం జరిగింది వారు పొందే ఆదాయం ఆధారంగా చేసుకొని ఇక్కడ లారెంజ్ ఒక రేఖను రూపొందించడం జరిగింది దాన్నే లారెంజ్ ఒక రేఖ అంటాం దాన్ని క్రింది పటం ద్వారా కూడా చూపించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి క్రింది పటంలో మనకు లారెంజ్ ఒక రేఖ అనేది ఎట్లా ఉంది అంటే పేదరికాన్ని సాపేక్ష పేదరికాన్ని గణించడానికి లారెంజ్ ఒక రేఖని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ లారెంజ్ ఒక రేఖ చూడండి ఓ ఎక్సక్షానికి దగ్గరగా ఉంటే పేదరికం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అట్లాగా తర్వాత ఇక్కడ సమాన సమానత్వ రేఖ అని ఉంది ఏ నుంచి సి చూడండి ఈ ఏ నుంచి సి రేఖని ఏమంటున్నామంటే దీన్ని ఇది సమానత్వ రేఖ లారెంజ్ ఒక రేఖ ఎక్సక్షానికి దగ్గరగా పోతుంటే ఆదాయ సమానతలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అర్థం లారెంజ్ ఒక రేఖ సమానత్వ రేఖకు దగ్గరగా పోతుంటే అక్కడ ఆదాయ సమానతలు ఆ దేశంలో తక్కువగా ఉన్నాయని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లారెంజ్ ఒక రేఖ సమానత్వ రేఖ రెండు కలిసిపోయినాయి అనుకోండి అక్కడ ఆదాయ సమానతలు లేనట్టు అదేవిధంగా లారెంజ్ ఒక రేఖ వయక్సక్షానికి సమాంతరమైంది అనుకోండి ఆ దేశంలో ఆదాయ సమానతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అర్థం ఈ విధంగా ఇక్కడ లారెంజ్ ఒక రేఖను తీసుకోవడం జరిగింది ఇక లారెంజ్ ఒక రేఖ నుండి గిని గుణకాన్ని కూడా నిర్వచిస్తారు మనకు ఈ లారెంజ్ ఒక రేఖతోటి ఓయక్సక్షానికి దగ్గరగా ఉంటే ఆదాయ సమానతలు ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఓయక్సక్షానికి తక్కువగా ఉంటే ఆదాయ సమానత తక్కువ ఉన్నట్టు మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గిని గుణకం ఈ గిని గుణకం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సున్నాకి ఒకటికి మధ్యలో ఉంటుంది చాలాసార్లు ఈ బిట్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ఏమడిగాడు గిని గుణకం విలువ ఎంత అని అడుగుతాడు గిని గుణకం విలువ ఎట్లా అంటే జీరో నుండి వన్ వరకు ఉంటుంది చాలాసార్లు అడిగి లారెంజ్ సమానత్వ రేఖతోటి ఈ లార్ సమానత్వ రేఖతోటి ఈ లారెంజ్
పేదరిక రేఖకు కింద ఉండే జనాభా ఇక్కడ లెక్కింపు చేస్తాం నిరపేక్ష పేదరికము అంటే ఏంటంటే పేదరిక రేఖకు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైతే పేదరిక రేఖకు కింద ఉంటారో వాళ్ళని ఇక్కడ నిరపేక్ష పేదరికం ఇది హెడ్ కౌంట్ ద్వారా చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేదరిక రేఖ మూడు వందలుగా ఇక్కడ నిర్ణయించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వినియోగ వ్యయం రెండు వందల తొంభై తొమ్మిదిగా ఉంది నూట యాభై రూపాయలుగా ఉంది లేదా యాభై రూపాయలుగా ఉండిన ఈ కులమానం పద్ధతిలో ఎలాంటి తేడా ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఆ మూడు వందలు అనుకోండి ఆ మూడు వందలు అన్నప్పుడు మూడు వందలకు కింద ఉన్న వాళ్ళని పేదరిక పేదవారిగా పరిగణిస్తారు మూడు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంటే బిలో పావర్టీ లైన్ ఎబో ఉన్నట్టు ఎక్కువ ఉన్నట్టు పరిగణిస్తారు జాతీయ ఆదాయంలోని వివిధ భాగాలు ఇప్పుడు మానవ కోరికను ప్రత్యక్షంగా తీర్చగలిగే వస్తువులు ఏమని చెప్పాం వినియోగ వస్తువులు అన్నాం వినియోగ వస్తువులు ఏం చేస్తాయి అంటే మానవ యొక్క కోరికలను ప్రత్యక్షంగా తీరుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు బాగా ఉడకబోస్తుంది అనుకోండి ఏం చేస్తాం ఫ్యాన్ వేస్తాం ఫ్యాన్ని ద్వారా మన యొక్క ఇక్కడ ఏమైంది కోరిక తీరింది దీన్ని వినియోగ వస్తువులు ఈ వినియోగ వస్తువులు కూడా ఇక్కడ రెండు రకాలు అంటాం ఒకటి స్వల్పకాలానికి ఉపయోగపడేవి రెండోది దీర్ఘకాలానికి ఉపయోగపడే వస్తువులుగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది స్వల్పకాలం అంటే ఇప్పుడు పేస్ట్ తీసుకోండి స్వల్పకాలం లేకపోద్ది అదే మనకు ఒక ఫ్యాన్ తీసుకోండి దీర్ఘకాలం తర్వాత పెట్టుబడి వస్తువులు లేదా ఉత్పాదక వస్తువులు వస్తువుల్ని మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడే వాటిని ఉత్పాదక వస్తువులు అంటాం ఉత్పాదక వస్తువులు అంటే ఏంటంటే ఒక వస్తు ఒక వస్తువుని తిరిగి మళ్ళీ తయారు చేయడానికి ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని ఉత్పాదక వస్తువు అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఉంది ట్రాక్టర్ తోటి మనం వరి ధాన్యాన్ని పండించవచ్చు ఇది ఉత్పాదక వస్తువుగా ట్రీట్ చేస్తాం ఈ ఉత్పాదక వస్తువులన్నీ నేషనల్ ఇన్కంలో జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కల్లో పరిగణలోకి తీస్తాం మూడోది ప్రభుత్వ వ్యయం ఈ ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని కూడా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా ఇక్కడ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది దారిద్ర రేఖ అంటే మనం ఇంతకుముందే చెప్పాం ఎవరైతే మినిమం నీడ్స్ ఎవరికైతే అందుబాటులో లేవో దాన్ని దారిద్ర రేఖగా పరిగణించడం జరిగింది అంటే మినిమం నీడ్స్ కూడా ఎవరికైతే అందుబాటులో లేవో దాన్ని దారిద్ర రేఖగా ఇక్కడ పరిగణిస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ నికర ఎగుమతులు నికర ఎగుమతులు అంటే మనకు ఎగుమతులు మైనస్ దిగుమతులు చేస్తే నికర ఎగుమతులు తెలుస్తుంది విదేశీ వ్యాపారంలో మనం విదేశీ వ్యాపారం చేసినప్పుడు జాతీయ ఆదాయంలో నేషనల్ ఇన్కంలో నికర ఎగుమతుల్ని కలుపుతాము ఎందుకు జాతీయ ఆదాయంలో కలుపుతామంటే మన ఎగుమతులు వంద కోట్లు దిగుమతులు యాభై కోట్లు అనుకోండి ఈ మిగిలిన వంద మైనస్ యాభై ఈ యాభై కోట్లని మన యొక్క జాతీయ ఆదాయంలో కలుపుకుంటాం దాన్ని నికర ఒకవేళ లోటు ఉంటే లోటుగా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత జాతీయ ఆదాయాన్ని మనము ఎట్లా లెక్కిస్తామన్నప్పుడు మూడు పద్ధతుల ద్వారా జాతీయ ఆదాయాన్ని ఇక్కడ లెక్కించడం జరుగుతుంది జాతీయ ఆదాయాన్ని ఎన్ని పద్ధతుల ద్వారా లెక్కిస్తాము మూడు పద్ధతుల ద్వారా జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తాం ఒకటి జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్క ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి ఆధారంగా లెక్కిస్తాం ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి అంటే ఒక దేశంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల పరిమాణాన్ని వాటి మార్కెట్ ధరలతో గుణించితే వచ్చే విలువని ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయం అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశం అనుకోండి మన దేశంలో వివిధ రంగాలు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఒక యాభై వస్తువులు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో ఒక యాభై వస్తువులు సర్వీస్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్కి సంబంధించి సేవలు ఒక యాభై కోట్లు సేవలు ఉత్పత్తి చేశారనుకోండి ఈ మూడింటిని కలిపితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది దాన్ని ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి అంటాం ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి అంటే వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల పరిమాణాన్ని వాటి యొక్క మార్కెట్ ధరలతో అంటే పది వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినాయి అనుకోండి వాటి ధర పది రూపాయలు అనుకోండి పది ఇంటూ పది అక్కడ ఎంత వంద ఈ వంద అనేది అక్కడ నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అంటే దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన దేశంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులని వాటి మార్కెట్ ధరలతోటి గుణించగా ఏమొస్తుందంటే జాతీయ ఆదాయం వస్తుంది దీ ఇట్లా జాతీయ ఆదాయం లెక్కించడాన్ని ఈ విధంగా లెక్కించడాన్ని ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి అని చెప్తాం రెండో జాతీయ ఆదాయం లెక్కించేది రెండో పద్ధతి ఆదాయ మదింపు పద్ధతి సరే జా ఒకసారి ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతిలో చూద్దాం ఉత్పత్ జాతీయ ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయోత్పత్తి ప్లస్ నికర విదేశీ కారక ఆదాయాలు తీసుకుంటాం తర్వాత ఆదాయ మదింపు పద్ధతి ఆదాయ మదింపు పద్ధతి అన్నప్పుడు ఈ పద్ధతిలో జాతీయ ఆదాయాన్ని పంపిణీ కోణంలో చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివిధ రకాల కారకాలని అంటే మనము భూమి శ్రమ తర్వాత మూలధనం వ్యవస్థాపన ఉంది ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు ఏమొస్తుంది ప్రతిఫలాలుగా బాటకము వేతనము తర్వాత మూలధనము లాభం వస్తుంది ఈ వీటిని వివిధ రూపాల్లో ఈ వచ్చే ఆదాయాన్ని కలపడాన్ని ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయం అంటాం ఆదాయం మదిం పద్ధతిలో ఏం చేస్తారంటే దేశంలోని ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ప్రతిఫలాలను ఆధారంగా బాటకము వేత
జాతీయ ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఇది చాలా సార్లు అడిగి అడిగిపెట్టు ఆ జా ఆదాయ మదిం పద్ధతి ఆధారంగా జాతీయ ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంటుంది నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్స్ ప్లస్ ఇక్కడ నికర విదేశీ కారక ఆదాయాలు అంటాం నికర విదేశీ కారక ఆదాయాలు అంటే జాతీయ ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ బాటకము ప్లస్ వడ్డీ ప్లస్ లాభాలు ప్లస్ నికర విదేశీ ఆదాయాలు నెక్స్ట్ జాతీయ ఆదాయాన్ని ఇంకొక పద్ధతి ద్వారా లెక్కించవచ్చు ఆ పద్ధతి ఏంటంటే వ్యయం మదింపు పద్ధతి ఆధారంగా కూడా జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించవచ్చు ఒక ఒక వ్యవస్థలో ఒక సంవత్సరాల కాలంలో వ్యక్తులు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు లేదా ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏమేమి వస్తువుల మీద ఖర్చు పెడుతున్నాయి అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు సంస్థలు తర్వాత ప్రభుత్వము వస్తు సేవల మీద ఖర్చు ఆధారంగా ఇక్కడ ఖర్చు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు ఆ మొత్తం ఖర్చుని కలపడం ద్వారా దాని దై దీని ఆధారంగా జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తే దాన్ని వ్యయ మదింపు పద్ధతి అంటాం దీన్ని వ్యయ మదింపు పద్ధతి జాతీయ ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైవేట్ అంతిమ వినియోగం ప్లస్ ప్రభుత్వ అంతిమ వినియోగం ప్లస్ నికర దేశీయ మూలధన సంచరం అంటాం అదేవిధంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే జాతీయ ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం చేస్తున్నాము ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎంత ఖర్చు ఎంత వినియోగం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా పెట్టుబడి ఎంత వ్యయం చేశాము ఇక్కడ పెట్టుబడి ఎంత చేసాము అంటే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం అని చెప్తున్నాము అదేవిధంగా ఆర్ మైనస్ పి ఈ విధంగా ఇక్కడ వ్యయం ఆధారంగా కూడా జాతీయ ఆదాయం మరి భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయాన్ని మదింపు పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలాసార్లు అడిగాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో జాతీయ ఆదాయ అంచనాల కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించింది మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించడం కోసం మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేయబడ్డది ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో జాతీయ ఆదాయ అంచనాల కమిటీ నియమించింది ఈ కమిటీకి పిసి మహల్నోబిస్ అధ్యక్షుడిగా దీంట్లో సభ్యులు ఎవరెవరంటే డిఆర్ గాడ్గిల్ వికే ఆర్వీరావు సభ్యులు ఇంపార్టెంట్ జాతీయ ఆదాయ అంచనాల కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే పిసి మహల్నోబిస్ దీంట్లో సభ్యులు గాడ్గిల్ మరియు వికే ఆర్వీరావు తర్వాత ప్రస్తుతం భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేసేది ఎవరు అని అడుగుతాడు చాలాసార్లు అడిగాడు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఎస్టిమేట్ చేసేది ఎవరు ఎవరు అంచనా వేస్తారంటే సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ సిఎస్ఓ వాళ్ళు లెక్కిస్తున్నారు భారతదేశంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థను వీళ్ళు జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించడప్పుడు ఏం చేశారంటే పదమూడు రకాలుగా సిఎస్ఓ విభజించింది వాటి విభాగాలని పరిగణ పదమూడు విభాగాలు ఇక్కడ పరిగణించడం జరుగుతుంది జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించడంలో పరిమితులు సమస్యలు మరి జాతీయ ఆదాయం లెక్కించడం ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే ద్రవ్య రూపంలో లెక్కించలేని వస్తు సేవల్ని వదిలివేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల జాతీయ ఆదాయం విలువ తగ్గుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ద్రవ్య రూపంలో లెక్కించలేని విలువలు ఉంటాయి మన అమ్మ మనకు సేవ చేస్తుంది తల్లి చేసే సేవలు ఉన్నాయి ఇవి జాతీయ ఆదాయం లెక్కలోకి వస్తాయా రావు అదేవిధంగా ఇట్లాంటివి అదేవిధంగా మన సొంత మన మన పొలంలో మన సొంతం ట్రాక్టర్ ఉంది అనుకోండి ఈ ట్రాక్టరు నాగలి మన సొంతానికి ఉన్నాయి అనుకోండి అవి జాతీయ ఆదాయం లెక్కలోకి తీసుకున్నా తీసుకోము ఈ విధంగా సొంతానికి ఉపయోగించినవి తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక లోపం అంటే వస్తు సేవల్ని ఒక్కోసారి రైతు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తన సొంత అవసరాలు కూడా వినియోగించుకుంటూ ఉంటాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద బస్తాలు బండి అనుకోండి ఒక ఇరవై బస్తాలు తన కోసం ఉంచుకుంటాడు ఈ ఇరవై బస్తాల మేరకు జాతీయ ఆదాయం ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది అంటే తన కుటుంబ అవసరాల కోసం కూడా అదేవిధంగా జాతీయాన్ని గణించేటప్పుడు రెండు ఇక్కడ ఒక్కోసారి రెండు దేశాల మధ్య పోల్చడం సాధ్యం కావట్లేదు ఎందుకు ఎందుకు సాధ్యం కావట్లేదు అంటే భారతదేశంలో ఉన్న జాతీయ ఆదాయపు లెక్కలు పాకిస్తాన్ దేశంలో ఉన్న జాతీయ ఆదాయపు లెక్కలు వేరు వేరుగా ఉండడం ఇది కూడా అక్కడ జాతీయ ఆదాయం లెక్కించడంలో ఉన్న సమస్యలు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఖర్చుల్ని పనుల్ని ఆదాయాల్ని వివరంగా సమగ్రంగా స్వీకరించడం సాధ్యం కాదు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా ఒక్కోసారి ఇక్కడ సవినం స్వీకరించడం తర్వాత మరి జాతీయ ఆదాయం ప్రాముఖ్యత ఏంది ఎందుకు మరి జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించాలి అంటే ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య ఏ విధంగా జాతీయ ఆదాయం పంప పంచబడుతుంది పంపిణీ చేయబడుతుంది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్పత్తి కారకాలు ఉన్నాయి దేశంలో అంటే ఆదాయ సమానతలు పెరగకుండా దేశంలోని అన్ని ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య సమంగా ఆదాయ పంపిణీ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా వివిధ వనరులు జాతీయ ఆదాయానికి ఎంత మేర తోడ్పడుతున్నాయో ఇది కూడా తెలుస్తుంది అంటే వివిధ వనరులు జాతీయ ఆదాయంలో పాత్ర అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పాత్ర ఏంది సర్వీస్ సెక్టర్ పాత్ర ఏంది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పాత్ర ఏంది ఇది కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్ లెక్కించడానికి అదేవిధంగా జాతీయ ఆదాయం తెలిస్తే మనకేం తెలుస్తుంది అంటే తలసరి ఆదాయం తెలుస్తుంది తలసరి ఆదాయం త
నెక్స్ట్ వివిధ దేశాల తలసరి ఆదాయాలని పోల్చి చూడడం వల్ల ఏ దేశం అభివృద్ధి చెందింది ఏ దేశం వెనుకబడింది ఏ దేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఇట్లాంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా దేశంలో ప్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించేటప్పుడు అంటే దేశ ఆర్థిక విధానాలు రూపొందించేటప్పుడు కూడా జాతీయ ఆదాయపు లెక్కల అవసరము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ తోటి ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటున్నాం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి ఎంత కేటాయించాలి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి ఎంత కేటాయించాలి సర్వీస్ సెక్టర్కి ఎంత కేటాయించాలి అదేవిధంగా దేశంలో బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వారికి ఏమేమి సంక్షేమ పథకాలు రూపొందించాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ రూపొందించడానికి ఇక్కడ ఇవి తోడ్పడుతున్నాయి నెక్స్ట్ చక్రియ ప్రభావం ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో కుటుంబ రంగము వ్యాపార రంగము ఈ రెండింటి మధ్యలో ఆదాయం ఏమవుతుందంటే నిరంతరం ప్రవహించబడుతుంది ఇక్కడ మనం రెండు రంగాల ఆర్థిక వ్యవస్థనే తీసుకోవడం జరిగింది గృహ రంగము వ్యాపార రంగము ఈ రెండింటి మధ్య ఆదాయం ఏ విధంగా పంపిణీ ఏ విధంగా తిరుగుతుంది ఒక సర్కిల్ లాగా దాన్ని చూడడానికి చక్రియ ఆదాయ ప్రవాహం అంటాము తర్వాత తరుగుదల మనకు డిప్రిసియేషన్ మనం మూలధన యంత్రాలు కొన్నాం అనుకోండి వాటి ఖచ్చితంగా తరుగుదల ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాక్టర్ కొన్నాం ఒక ట్రాక్టర్ ఈ సంవత్సరం కొంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి దాని విలువ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఒక టీవీ కొన్నాం ఒక టీవీని మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్మాలంటే తరుగుదల ఉంటుంది అంటే యంత్రాలు ఉపయోగించినప్పుడు వాటికి తరుగుదల ఉంటుంది దీన్ని తరుగుదలని కూడా మనం తీసివేసి తర్వాత వాటికి అయ్యే మరమ్మత్తు ఖర్చులన్నీ కూడా తీసివేసి చూడాలి జాతీయంగా తర్వాత బదిలీ చెల్లింపులు ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్లో చాలాసార్లు అడిగాడండి ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనకపోయినా ఆదాయం వస్తుంది కొన్ని కారకాలకు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అదేవిధంగా వృద్ధులు ఉన్నారు వీళ్ళకేంది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు కానీ స్కాలర్షిప్లు రావడము తర్వాత పెన్షన్స్ రావడము ఈ పెన్షన్లు వృద్ధాప్య పెన్షన్లు తర్వాత వితంతు పెన్షన్లు అదేవిధంగా బాండ్లపై వచ్చే వడ్డీ ఇవన్నీ కూడా బదిలీ చెంపులు చెల్లింపులుగా తీసుకుంటాము ఇవి ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనకున్నా కానీ ఆదాయంగానే పరిగణించాలి మరి వీటికి సంబంధించి మనము కొన్ని క్వశ్చన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎట్లా ఇస్తాడో మార్కెట్ ధరల్లో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పిలో ఆర్ అనగా ఏంది నేను ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు ఆర్ అంటే ఏంది ఇక్కడ విదేశాల నుండి వచ్చే దిగుమతులు విదేశాలకు చేయబడే ఎగుమతులు అదేవిధంగా విదేశాల నుండి వచ్చే ఆదాయాలు విదేశాలకు చేయి చెల్లింపులు ఇక్కడ చూడండి ఆర్ అంటే ఏంటంటే విదేశాల నుండి వచ్చే ఆదాయం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం మనకు ఇక్కడ జిఎన్పిలో జిఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం చెప్పాము సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి అన్నాం జిఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్లో సి అంటే ఇక్కడ వినియోగ వ్యయము ప్లస్ ఐ అంటే పెట్టుబడి వ్యయము ప్లస్ జి అంటే ప్రభుత్వ వ్యయము ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే ఎగుమతులు మైనస్ దిగుమతులు అదేవిధంగా ఆర్ మైనస్ పి అంటే విదేశీ కారక ఆదాయం అంటే మన దేశస్తులు విదేశాల్లో పనిచేస్తే ఆదాయం వస్తుంది అది కలుపుకోవాలి మా అదేవిధంగా మన దేశంలో కూడా విదేశస్తులు పనిచేస్తుంటారు ఈ ఆదాయాన్ని తీసివేయాలి అంటే ఈ వీటిలో ఇక్కడ మనకు వివిధ రకాల క్వశ్చన్లు అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటే తీసుకున్నాం కానీ దీంట్లో ఎగ్జామ్లో దేని గురించైనా అడగడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయ ఉత్పత్తిని ఏమంటారు ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయ ఉత్పత్తిని ఏమంటారు ఆప్షన్ ఏ జాతీయ మూల నిధి తర్వాత జాతీయ ఆదాయము జాతీయ వ్యయము జాతీయ సంపద ఉత్పత్తి కార అంటే జాతీయ ఇక్కడ నికర జాతీయ ఉత్పత్తిని ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా అంటున్నాం ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటున్నాం దాన్ని ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే జాతీయ ఆదాయము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఈ బిట్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు జాతీయ ఆదాయం అనగా అంటే మనం ఏం పెట్టాలంటే ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ పెట్టాలి జాతీయ ఇక్కడ ఎన్ఎన్పి ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నికర జాతీయ ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా మాత్రమే దాన్ని జాతీయ ఆదాయంగా పరిగణిస్తాము ఇది చాలాసార్లు ఈ బిట్ అడిగాడు ఎగ్జామ్లో ఇంకో బిట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయ ఉత్పత్తి అనగా ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయ ఉత్పత్తి అనగా ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా అన్నప్పుడు రెండు బిట్లు ఆడడానికి అవకాశం ఉంది ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయ ఉత్పత్తి అంటే ఆప్షన్ ఏ జాతీయ ఆదాయము ఆప్షన్ బి జాతీయ వ్యయము ఆప్షన్ సి జాతీయ సంపద ఆప్షన్ డి జాతీయ మూలధనం ఇక్కడ కూడా ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా నికర జాతీయ ఉత్పత్తి అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఇక్కడ పరిగణ
లెక్కించే పద్ధతులు జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించే పద్ధతులు ఏమి అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించే పద్ధతులు ఏమున్నాయి మూడు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇది ఎగ్జామినేషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి రెండవది ఆదాయ మదింపు పద్ధతి మూడోది వ్యయ మదింపు పద్ధతి ఈ మూడు ఎగ్జామ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఆదాయ మదింపు పద్ధతి అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఉత్పత్తి కారకాలకు వచ్చే ఇక్కడ ఆదాయ మదింపు పద్ధతి అంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు వచ్చే ఆదాయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమి ఉంది భూమికి బాటకం తర్వాత శ్రామికులు ఉన్నారు వేతనం శ్రమకు వేతనం అదేవిధంగా మూలధనానికి వడ్డీ అదేవిధంగా వ్యవస్థాపనకు లాభం ఈ అంటే జాతీయ ఆదాయం ఈ జా ఆదాయ మదింపు పద్ధతిలో దేని ఆధారంగా లెక్కిస్తారు ఉత్పత్తి కారకాలు చేసే ఆదాయం ఆధారంగా అంటే వాళ్ళు సంపాదించే ఆదాయం ఆధారంగా ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తారు అదేవిధంగా జాతీయ ఆదాయంలో ఇంకోం చేస్తుంటే ఉత్పత్తి మద ఆదాయ మదిం పద్ధతి అయిపోయింది తర్వాత ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి మదిం పద్ధతి అనేది ఇంకోటి ఉంది ఈ ఉత్పత్తి మదిం పద్ధతిలో ఏం తీసుకోరు అంటే ఇన్వెంటరీల్ని పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు ఇన్వెంటరీల్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఏమైందంటే ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ జాతీయ ఆదాయం పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మాధ్యమిక వస్తువులు అదేవిధంగా మా మాధ్యమిక వస్తువులు అంటే మనందరికీ తెలుసు మాధ్యమిక వస్తువులు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ముడి పదార్థాలు అదేవిధంగా ఉత్పత్తి పద్ధతిలో తక్కువ ఉండేవాటిని ఉత్పత్తి పద్ధతిలో తక్కువ ఉండేవాటిని ఉత్పత్తి పద్ధతిలో మధ్యస్థ దశలో ఉన్న వాటిని మా ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ అంటాం మధ్యస్థ దశలో ఉండాలి మధ్యస్థ దశలు అంటే పూర్తిగా తయారు కానీ దాన్ని ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కలోకి పరిగ పరిగణలోకి తీసుకోరు ఇప్పుడు మనం దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకోము అంటే ఇక్కడ ముడి పత్తి ఉంది అదేవిధంగా నూలు దారాలు ఉన్నాయి వీటిని జాతీయ ఆదాయ లెక్కల్లో తీసుకోరు వీటిని తీసుకుంటే ఏమైందంటే డబుల్ ఎంట్రీ అవుతుంది దీని ద్వారా ఉన్నదానికంటే జాతీయ ఆదాయం ఎక్కువగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అందుకోసమే మనం నెక్స్ట్ జాతీయ ఆదాయాన్ని వ్యయ మదిం పద్ధతి ఆధారంగా కూడా జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తారు వ్యయ మదింపు పద్ధతి అంటే ఏంటంటే ఉత్పత్తి కారకాలు చేసే ఖర్చు ఆధారంగా జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తారు ఖర్చు ఆధారంగా మనము వినియోగ వస్తువుల మీద ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాము తర్వాత పెట్టుబడి వస్తువు అదేవిధంగా మూల మూలధన వస్తువుల మీద ఎంత ఖర్చు చేస్తుంది ప్రభుత్వము అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఖర్చు ఎంత దీని ఆధారంగా వ్యయం ఆధారంగా కూడా ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తున్నారు ఈరోజు భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించడంలో వ్యయ మదింపు పద్ధతిని ఏ రంగంలో అయినా ఉపయోగిస్తున్నామని అడగచ్చు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప గృహ నిర్మాణము పట్టణ నిర్మాణంలో ఇక్కడ వ్యయ మదిం పద్ధతిని ఎక్కువగా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి జాతీయ ఆదాయాన్ని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అని కూడా ఎగ్జామ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది జాతీయ ఆదాయం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అంటే మనకు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం రూపొందించే వివిధ ప్రణాళికలు తయారు చేయడానికి అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలాంటి ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి ప్రభుత్వం బడ్జెట్ రూపొందించేటప్పుడు ఆ బడ్జెట్లో ఏ రంగానికి ఎక్కువ కేటాయించాలి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి కేటాయించాలా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి కేటాయించాలా సర్వీస్ సెక్టర్కి కేటాయించాలా అప్పుడు మనకి ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయ లెక్కలు ఉపయోగపడుతున్నాయి అదేవిధంగా పేదవారికి బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వారికి మనం వివిధ రకాల పథకాలు రూపొందించుకోవడంలో కూడా ఈ జాతీయ ఆదాయ లెక్కలు అనేవి మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి మరి ఎగ్జామినేషన్లో ఇంకో బిట్ ఎట్లా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే జాతీయ ఆదాయం అనగా అనిస్తాడు ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన అంతిమ వస్తు సేవల మొత్తం విలువని ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయం అంటాం ఇది ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగాడు అదేవిధంగా జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇజ్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇజ్ ఈక్వల్ అని కూడా ఇవ్వవచ్చు జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే కార ఇక్కడ మార్కెట్ ధరల దృష్ట్యా స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అనగా అని ఇస్తాడు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ఎం తీసుకుంటాం సి ప్లస్ ఐ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎంని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఏంటిది జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకవేళ కారకాల దృష్ట్యా స్థూల జాతీయ స్థూల దేశీయోత్పత్తి అని అడిగి అనుకోండి కారకాల దృష్ట్యా స్థూల దేశీయోత్పత్తి అంటే ఏంటంటే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం మైనస్ టియు మైనస్ టిఐ ప్లస్ ఎస్యూ అంటే ఇక్కడ ఏం కలుపుతాము అంటే సబ్సిడీల్ని కలిపి ఇక్కడ పనుల్ని తీసేస్తాం డైరెక్ట్ యాక్సెస్ని తీసేస్తాం ఈ విధంగా తీసేస్తే అది కారకాల దృష్ట్యా జాతీయ ఆదాయం అవుతుంది మరి జాతీయ ఆదాయపు లెక్కలు వీటన్నిటి ద్వారా మనకు ఎగ్జామ్లో ఇంకో విధంగా అడగచ్చు మరి జీడిపికి ఎన్ఎన్పికి తేడా ఏంది అని అడగచ్చు జీడిపికి ఇక్కడ జీడిపికి జిఎన్పికి తేడా ఏంది అని అడగచ్చు 
జీడిపి కి జిఎన్పి కి తేడా ఏంటి అంటే ఒక దేశ భౌగోళిక సరిహద్దుల లోపల జాతి ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తే దాన్ని జీడిపి అంటాం అట్లా కాకుండా ఎవరు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు జాతీయులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన అంతిమ వస్తు సేవల మొత్తాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని జిఎన్పి అంటాం ఇక్కడ జిఎన్పికి వ్యక్తులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భౌగోళిక సరిహద్దులు తీసుకోం జిడిపికి జిఎన్పికి తేడా ఏంది అంటే జిడిపిలో జిడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం అయితే మరి జిఎన్పిలో ఎక్స్ట్రా ఏం వస్తుంది అంటే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి తీసుకుంటాం అంటే విదేశీ కారక ఆదాయాన్ని జిడిపికి కలిపితే ఏమొస్తుంది అంటే జిఎన్పి వస్తుంది విదేశీ కారక ఆదాయాన్ని దీంట్లో కలిపితే జిఎన్పి వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మళ్ళీ జిఎన్పికి ఎన్ఎన్పికి తేడా ఏంది అని కూడా అడగవచ్చు జిఎన్పికి ఎన్ఎన్పికి తేడా ఏంది అంటే జి జిఎన్పి నుంచి తరుగుదలను తీసివేస్తే మనకు ఎన్ఎన్పి వస్తుంది అంటే స్థూల జాతీయోత్పత్తి నుంచి స్థూల జాతీయోత్పత్తి నుంచి తరుగుదలను తీసివేస్తే మనకేమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్ఎన్పి అనేది వస్తుంది ఎందుకు తరుగుదలను తీసివేయాలి అని ఒక డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు తరుగుదలను తీసివేయాలి అంటే మూలధన వస్తువులకి ఇక్కడ తరుగుదల ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యంత్ర పరికరాలు తీసుకుంటాం ఆ యంత్ర పరికరాలకు తరుగుదల ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని యంత్రాలు తీసుకున్నాం వాటికి తరుగుదల ఉంటుంది ఈ తరుగుదలని జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కించకూడదు అందుకోసమే ఇక్కడ ఈ తరుగుదలను తీసివేస్తే ఎన్ఎన్పి అంటాం ఎన్ఎన్పి అంటే నికర ఎన్ఎన్పి నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఎట్లా వస్తుంది జిఎన్పి మైనస్ డి అయితే వస్తుంది అదేవిధంగా మనకు ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ని అంచనా వేసేది ఎవరు అని అడుగుతారు జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేసే సంస్థ ఎవరు ఏ సంస్థ అంటే సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేయడం జరుగుతుంది మరి మన దేశంలో జాతీయ ఆదాయాన్ని ఇక్కడ అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే సమస్య ఏంటి సిఎస్ఓ అని చెప్తాం మరి అదేవిధంగా భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పాటు చేయబడిన మొట్టమొదటి జాతీయ ఆదాయం మీద ఏమిటిది ఏ సం ఏం ఏమి ఏర్పాటు చేశారంటారు ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో నేషనల్ ఎస్టిమేషన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది స్వతంత్రానంతరం ఈ అంటే మనం ఈ చాప్టర్లో ఏం తెలుసుకున్నాము అంటే ముఖ్యంగా మనకు జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంది జాతీయ ఆదాయంలోని వివిధ భావనలు ఏంది అదేవిధంగా జాతీయ ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా లెక్కించవచ్చు జాతీయ ఆదాయ ప్రాధాన్యత ఏంది తర్వాత జాతీయాన్ని లెక్కించడంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమిటిది అదేవిధంగా మానవాభివృద్ధి సూచికలో ఏమేమి అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటాము ఇవన్నీ ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టీస్ బిట్లు ఈ చాప్టర్ పై ఉన్న వివిధ రకాల ప్రాక్టీస్ బిట్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఈ చాప్టర్ని బాగా తరువుగా చూసుకోండి ఎక్కువ మార్కులు సాధించవచ్చు నమస్తే